বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সপ্তদশ শতকের কালসীমানা এক বিশেষ সাহিত্য সৃষ্টি হয় চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভায় এই সাহিত্য সৃষ্টি বাংলা মধ্যযুগের কাব্যধারায় এক নতুনত্ব বা গতানুগতিক ধারা থেকে স্বাতন্ত্রতা অর্জন করেছিল তো আরাকান রাজসভা দুজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দৈলত কাজী এবং সৈয়দ আলাউল আজকে এই দুজন কবি সেই সাথে বিখ্যাত মুসলমান কবিদের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবো সবাই রয়েছ ইউনিভার্সাল আইডিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো একাদশ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী সেই সাথে বাংলা পাস অনার্স এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যারা পড়ছো এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে এই তথ্যগুলো জানার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তাহলে চলো আমরা শুরু করি প্রথম তথ্য আরাকান রাজসভার সাহিত্য সপ্তদশ শতকে রচিত হয় বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার সাহিত্য চর্চা বিশেষ নতুনত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ মুসলমান কবিরা মানব মানবীয় রোমান্টিক কাহিনী লিখে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার প্রচার করলেন যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের প্রকাশ করেছিল পরবর্তী তথ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয় রোসাঙ্গের রাজবংশ মক ও তাদের মাতৃভাষা ছিল আরাকান আরাকান রাজসভার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি দৈলত কাজী এবং সৈয়দ আলাউল এরপর আমরা দৈলত কাজীর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জেনে ফেলব দৈলত কাজী চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে মুসলমান পরিবারে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন দৈলত কাজী সুফি মতাবলম্বী ছিলেন দৈলত কাজী আরাকান রাজ থ্রিথু ধর্মা অর্থাৎ শ্রী ধর্মার রাজসভার কবি ছিলেন থ্রিথু ধর্মা সমসচিব ছিলেন আশ্রফ খান এরপর দৈলত কাজী আশ্রফ খানের অনুগ্রহে পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে লোরো চন্দ্রাণী বা সতী ময়নামতি কাব্য রচনা করেন দৈলত কাজীর বিখ্যাত কাব্যের নাম এখনই উল্লেখ করা হলো লোরো চন্দ্রাণী বা সতী ময়না লোড়চন্দ্রাণী কাব্যে দেবদেবীর মহিমা অপেক্ষা মর্ত মানব মানবীয় জীবন কথা ও প্রেম এই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে দৈলত কাজী ষোলোশো একুশ থেকে ষোলোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সতী ময়নামতি এই রোমান্টিক কাব্যটি লিখেছিলেন সতী ময়নামতি কাব্যটির দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর কবি মারা যান অর্থাৎ কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি আরাকান রাজের প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের আদেশে সৈয়দ আলাউল কুড়ি বছর পরে ষোলোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে লোড়ো চন্দ্রাণী বা সতী ময়নামতি কাব্যটি সমাপ্ত করেছিলেন দৈলত কাজী মিয়া সাধন নামে হিন্দি কবির ময়নাকো সৎ কাব্যের কাহিনী অনুসরণ করে এই সতী ময়নামতি বা লোড়ো চন্দ্রাণী কাব্যটি রচনা করেন সতী ময়নামতি কাব্যটি আক্ষরিক অনুবাদ নয় এতে দৈলত কাজীর মৌলিক প্রতিভা এবং স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায় দৈলত কাজীর লোড়ো চন্দ্রাণী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সংস্কার মুক্ত মানবীয় রোমান্টিক প্রণয় কাব্য হিসেবে বিশেষ পরিচিত এরপর আমরা সৈয়দ আলাউল সম্পর্কে জানব বা তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমরা একে একে জেনে ফেলব এই তথ্যগুলো আমরা প্রশ্ন উত্তর আকারে দিচ্ছি না কেবলমাত্র তথ্য আকারে দিচ্ছি যাতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক তথ্য জানা যায় তো এই বিষয়টি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও সৈয়দ আলাউলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হলো পদ্মাবতী খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্ন এবং এই পদ্মাবতীর জন্য আজও স্মরণীয় সৈয়দ আলাউল যাই হোক সৈয়দ আলাউলকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি নামেও অভিহিত করা হয় আলাউল বাংলাদেশের ফতেয়বাদ বা ফরিদপুরের জামালপুরের আনুমানিক সপ্তদশ শতকে প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলাউলের পিতা জামালপুরের রাজা মজলিস কুতুবের অমার্ত ছিলেন আরাকানের অশ্বারোহী সৈন্যদলে তিনি নিযুক্ত হন এরপর 
মুখ্য পাটেশ্বরীর যশস্বিনীর অমার্ত মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন আলাউল এবং তিনি তার অর্থাৎ মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিলেন যাই হোক সৈয়দ আলাউল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে মোহাম্মদ চাইসির হিন্দি কাব্য পদুমামদ অনুবাদ করেন এবং অনুবাদ করে তিনি লিখেছিলেন পদ্মাবতী কাব্য এবং এই কাব্যটি প্রকাশিত হচ্ছে বা রচিত হয় ষোলোশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ থদ মিন্তারের রাজত্বের সময় পদ্মাবতী কাব্যটি শেষ হয় মাগন ঠাকুরের নির্দেশে সৈফুলমূলক বদি উজ্জ্বমাল কাব্য রচনা করেন সৈয়দ আলাউল সৈফুলমূলক বদি উজ্জ্বমাল কাব্যের মূল বিষয় নায়ক সৈফুলমূলক ও নায়িকা বদি উজ্জ্বমালের প্রেম কাহিনী আলাউল আরাকান রাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামির ফার্সি কাব্য হপ্তক পয়কর অনুবাদ করে রচনা করেছিলেন সপ্ত পয়কর সোলেমানের নির্দেশে ষোলোশো তেষট্টি থেকে চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র তোহপা অনুবাদ করেন তোহপা তুহাফা তুন্নিসা গ্রন্থের অনুবাদ আলাউল নেজামি সমরকন্দের ফার্সি কাব্য ইস্কান্দার নামার অনুবাদ করে সেখানদার নামা রচনা করেছিলেন এই সেখানদার নামা গ্রন্থে আলেকজান্ডারের সমর অভিযানের বিবরণ রয়েছে আলাউলের পদ্মাবতী হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে আজও সমাদৃত মেবারের রানী ও সিংহল রাজদহিতা পদ্মাবতী বা পদ্মিনীকে নিয়ে পদ্মাবতী কাব্যটি রচিত হয় রত্নসেনের রানী পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন খিলজি তাকে শক্তি বলে ছিনিয়ে নেবার জন্য চিতর আক্রমণ করেন আলাউদ্দিন খিলজির কবল থেকে সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্য পদ্মিনী জহর প্রতে আত্মত্যাগ করেন এই বিষয়টি বা এই বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে পদ্মাবতী কাব্যটি রচিত হয় পদ্মাবতী ইতিহাসৃত রোমান্টিক প্রেম কাব্য এরপর আমরা কিছুজন মুসলমান কবির গ্রন্থ বা কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জেনে নেব ইউসুফ জলিখা কাব্যটির রচয়িতা হলেন মোহাম্মদ সগির এনামুল হক সগিরের ইউসুফ জলিখা কাব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ইউসুফ জলিখা কাব্যের বিষয়বস্তু নায়ক ইউসুফ এবং নায়িকা জলিখার প্রণয় কথা দৈলত উজির বাহরম খাঁ লাইলি মজনু কাব্য লিখেছিলেন দৈলত উজির বাহরম খাঁ এর লাইলি মজনু কাব্য আহমদ শরীফ ঢাকা থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন বাহরম খাঁ ইনাম বিজয় নামে একটি কাব্য লেখেন রসুল বিজয় সব ই মিরাজ জয়কুম রাজার লড়াই গ্রন্থগুলো রচনা করেন সৈয়দ সুলতান হোসেন মঙ্গল সোনাভান গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন ফকির গরিব উল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা আরাকান রাজসভা সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানানো হলো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিও এবং প্রিয় বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শেয়ার করো এরকম আরও নানা তথ্য তাছাড়া ক্লাস নাইন থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত বাংলার নানান বিষয়ধর্মী আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তর সাজেশান নোট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করো কারণ বিভিন্ন তথ্য আলোচনা নোটস নানা বিষয়ধর্মী আলোচনা সকলের আগে নোটিফিকেশানে পেয়ে যাবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই চ্যানেলের সঙ্গে থেকো এই তথ্যগুলো দেখার জন্য বা জানার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে আবারও অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই